वॉट इज अप अभी बड़ी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी किताबें हैं जो हर डेटा साइंटिस्ट को अपने कैरियर में एक ना एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए और उनमें से कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि शायद आप लोगों की डेस्क में हमेशा होनी चाहिए आप लोगों की शेल्फ्स में हमेशा होनी चाहिए अगर आप लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं और आप लोग डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं गाइज होता क्या है कि हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं और हम लोग क्या करते हैं इंटरनेट पर सारी चीज़ें सर्च करते हैं लेकिन हमारे पास एक बुक नहीं होती एक स्टैंडर्ड बुक अगर हम लोग अपने पास रखेंगे तो हम लोग को शायद अच्छी हेल्प मिलेगी हम लोगों को पता होगा कौन सी बुक में क्या चीज़ कहाँ पर है और हम अगर उसको पढ़ेंगे तो बुक एक अच्छा रेफरेंस होता है बहुत पुरानी टेक्निक है अगर आप लोग बुक्स नहीं पढ़ते तो बुक्स पढ़ने की आदत डालिए तब आप लोग सोच रहे होंगे कि हैरी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो टॉक इज चीप शो मी द बुक्स लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज अपनी अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ पहली किताब से तो गैस यहाँ पर जो पहली किताब है वो है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस बाय वेस मैकिनी अगर आप लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है नहीं तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप लोग जाकर देखिए ये किताब आ, मैंने क्यों डाली है पहले नंबर पर इसके बहुत सारे रीजन हैं सबसे पहले कि अगर आप लोगों ने जस्ट पाइथन सीखना स्टार्ट किया है या फिर आप लोगों ने मेरा लर्न पाइथन इन वन वीडियो देखा है अगर नहीं देखा है तो आप लोग को उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च करें पाइथन को अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया है आपने जान लिया है फिल्स क्या होता है फॉर लूप क्या होता है वाइल लूप क्या होता है ट्राई एक्सेप्ट क्या होता है उसके बाद आप लोगों ने मॉड्यूल्स यूज़ करना सीख लिया आप लोगों ने हल्का हल्का क्लासेस के साथ भी काम करना सीख लिया आपने फाइल आए वो सीख लिया उसके बाद एक बार आपकी ग्रिप बन जाती है प्रोग्रामिंग में उसके बाद आप लोग को प्रोग्रामिंग को यूज़ करना सीखना चाहिए आप लोग को आना चाहिए कि डेटा एनालिसिस किस तरह किया जाता है उस डेटा को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उस डेटा को किस तरह इंसाइट में बदल सकते हैं किस तरह हम लोग अपनी कंपनी का फ़ायदा करा सकते हैं इसमें हम काम कर रहे हैं या फिर किस तरह हम लोग कोई आ, कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं डेटा साइंस रिलेटेड इस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बेसिक पाइथन से स्टार्ट करती है तो अगर किसी को कोई बेसिक पाइथन में भी गड़बड़ है तो अगर ये शुरू से पढ़ेगा किताब तो उसको बहुत अच्छे से पसंद आएगी अब यहाँ पर जो है ये डेटा एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करती है बहुत सारे लोगों की ये पर्सनल फेवरेट बुक भी है और डेटा साइंस एनालिसिस को इसने बहुत अच्छी तरह इंट्रोड्यूस किया ये इसका प्रॉज है और एक एक डिटेल में जाती है नंपाई पांडस कैसे यूज़ करते हैं कहाँ यूज़ करते हैं जो पाइटन नोटबुक एकदम शुरू से जिस हिसाब से बताइए मुझे बहुत अच्छा लगा इस बुक में इस बुक को मैंने पढ़ा है और ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसलिए मैं इसको नंबर वन भी डाल रहा हूँ इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप लोग बिगिनर हैं आप लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है और डेटा साइंस में आप लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है तो ये बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी बुक है आप लोग मेरी बात माने या ना माने इसके बाद मैं चलूँगा अपनी नेक्स्ट रिकमेंडेशन पे उसमें है साइकिट लर्न और टेंसर फ्लो तो इस किताब का नाम है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिट लर्न एंड टेंसर फ्लो और ये लिखी है ऑरियन गैरोन ने अब यहाँ पर मैंने जो पिछली किताब बताई थी उसमें मैंने आप लोगों को डेटा साइंस के बारे में बताया था कि डेटा साइंस आप लोग सीख सकते हैं नंपा पैंडस जो है मास्टर कर सकते हैं वो मैथ प्लॉट लिप के अंदर भी जाती है जो इससे पहले वाली किताब थी ये जो किताब है ये मशीन लर्निंग को फोकस करती है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स आप लोग को सिखाती है और आप लोग को साइकिल लर्न में बताती है किस तरह आप लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं और एंड टू एंड प्रोजेक्ट आप लोग को करके इन्होंने दिखाया हुआ है तो इस किताब में आप लोग को न्यूरल नेटवर्क भी मिलेगा आप लोग न्यूरल नेटवर्क सीख सकते हैं क्या होता है और न्यूरल नेटवर्क काफ़ी अच्छे से बताया है और कोड के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं अगर मैं इस बुक की डाउन की बात करूँ तो वो ये है कि इसमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से नहीं समझाई है किस तरह एल्गोरिदम काम कर रहा है वो इसमें बहुत अच्छे से नहीं समझा है लेकिन तब भी अगर आप लोग सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं मशीन लर्निंग आप लोग सिर्फ इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट कैट योर वर्क डन आप चाहते हैं कि यार मेरे पास डेटा है मेरे पास कुछ मुझे पाइथन आता है मैं बस डेटा इनपुट करके कुछ इंसाइट निकाल लूँ और रिजल्ट निकाल के अपना काम हो जाए मेरा एक ब्लैक बॉक्स की तरह मैं मशीन लर्निंग को यूज़ कर लूँ अगर आप लोग उस तरह से कुछ चाहते हैं तो ये किताब आप लोग के लिए बेस्ट है इसको आप लोग पढ़ें और इसके बाद जो मैं किताब आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ वो थोड़ी सी फिलॉसफी टाइप की किताब है मतलब मशीन लर्निंग यर्निंग बाय एंड्रयू एन अब एंड्रयू एन मशीन लर्निंग के जाने माने एक्सपर्ट हैं बायदू में पहले काम करते थे और इन लोग इन्होंने एक बहुत ही फेमस कोर्स भी बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है मशीन लर्निंग पर तो इनका जो नाम बहुत ज़्यादा आगे आता है तो इनका नाम ही काफ़ी है इस किताब के लिए लेकिन तब भी मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा जिसने सीख लिया और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता है ट्रेनिंग क्या होती है टेस्टिंग क्या होती है फीचर्स क्या होते हैं लेवल्स
और ये एक्सेलेंट रिसोर्स है डेटा कलेक्शन के लिए कैसे आप लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं मशीन लर्निंग के लिए और एंड टू एंड इन्होंने डीप लर्निंग मॉडल जो है समझाए हुए हैं डीप लर्निंग किस तरह करनी है किस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो सब एंड्रो एन जी ने सिखाया है और एंड्रो एन की राइटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी जिस हिसाब से इन्होंने लिखी है किताब वो बहुत ही अच्छी मुझे लगी लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस बुक को एक्सेस करना चाहते हैं खरीदने से पहले तो मशीन लर्निंग यर्निंग की एक वेबसाइट है आप लोग जब सर्च कर लें गूगल पर मशीन लर्निंग यर्निंग वेबसाइट वहाँ पर एंड्रो एन ने इसका एक सैम्पल भी डाला हुआ है छोटा सा और आपको वो सैम्पल मिल जाएगा वहाँ पर अगर आप लोग ई से साइन अप करते हैं कुछ ऐसा है आप लोग देख लीजिए जो भी है आ, मुझे याद नहीं है कि अभी भी वो वैलिड है या नहीं है लेकिन आप लोग ज़रूर इनकी जो मशीन लर्निंग यर्निंग की वेबसाइट है उसको चेकआउट करके आप देख सकते हैं इसके बाद जो मैं अगली किताब बता रहा हूँ आपको मेरी पर्सनल फेवरेट है उसका नाम है पैटर्न रिकोगशन एंड मशीन लर्निंग बाई क्रिस्टोफर एम बिशप यहाँ पर यह बुक कुछ लोगों को बोरिंग लगती है क्योंकि मैंने जो है काफ़ी लोगों के ओपिनियंस लिए हैं और लोग मुझे बताते हैं कि यार ये बुक बहुत ज़्यादा बोरिंग है लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बुक बोरिंग है मैं आप लोग को उसकी वजह बताता हूँ ये बुक मेनली फोकस करती है मैथमेटिक्स पर ज़्यादा डेप्थ में जाती नहीं है मैथमेटिक्स के सबसे पहले वो एक्सप्लेन करता है ऑथर की क्या चीज़ क्या है लेकिन ऑथर एक बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है बाय द वे वो माइक्रोसॉफ्ट का साइंटिस्ट है और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च कैम्ब्रिज में उसने काम किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसको कुछ आता नहीं है या फिर ऑथर कुछ वैसा है ऑथर बहुत अच्छी तरह एक इंट्यूटिव वे में समझाता है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार वो ऑथर फिसल जाता है और ये भूल जाता है कि यार हम उसके जितने ज्ञानी नहीं हैं और उसकी लेवल पर हम लोगों ने मशीन लर्निंग में काम नहीं किया हुआ है और थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है लीनियर एल्जबरा की उसकी लेकिन जब जिस तरह से समझाया गया है लीनियर एल्जबरा को जिस तरह से समझाया गया है मशीन लर्निंग को जिस तरह से मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हुए मशीन लर्निंग में जो जंप लिया है एक जिसे कहते हैं ट्विच किया है मशीन लर्निंग में ऑथर ने वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर ये स्टार्ट करता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी से जो कि मशीन लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा काम आती है और मैथमेटिक्स और इनडेप्थ इंप्लीमेंटेशन में जाता है तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि लीनियर एल्जबरा कैसे काम करती है कर्नल ट्रिक क्या होती है कर्नल क्या होता है किस तरह मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स को यूज़ करती है तो ये बुक आप लोग यहाँ पर खरीद सकते हैं ये बुक आप लोग पढ़ सकते हैं इस बुक में आप लोग को बस इतना बताया जाएगा कि मशीन लर्निंग एल्जबरा किस तरह काम करता है क्या स्टेप्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीडो कोड मिल जाएगा पाइथन इम्प्लीमेंटेशन इस बुक में नहीं है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन में इस बुक में डिटेल में नहीं बताया हुआ है इनफैक्ट आप लोग अगर पाइथन इम्प्लीमेंटेशन सीखना चाहते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिजम्स की तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक कोर्स डाला हुआ है जिसमें मैंने पाइथन से मशीन लर्निंग सिखाने का एक पूरा कोर्स डाला हुआ है बेगनर्स के लिए प्ले है तो आप लोग जाकर एक बार एक्सेस जरूर करें और अगर आप लोग को पाइथन नहीं आता है तो उसका भी मैंने एक घंटे का वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने अपने आठ नौ साल का एक्सपीरियंस एक घंटे के अंदर पैक किया हुआ है तो आप लोग उसको एक घंटे का मत सोचिए मत सोचिए कि वो वीडियो बहुत बड़ा है वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा छोटा वीडियो है क्योंकि मैंने उसमें अपने ए आठ नौ साल का एक्सपीरियंस एक घंटे में पैक किया है तो उससे छोटा वीडियो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा इसके बाद जो अगली किताब है वो है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स बाय सी एल अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं आप लोगों ने कॉलेज डिग्री ले रखी है तो यार ये किताब को तो आप लोग जानते ही होंगे इस किताब में एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर साइंस के बेसिक भरे हुए हैं सी एल चारों ऑथर बहुत अच्छे हैं और उनकी अपनी अपनी खूबी है उन्होंने इस बुक में अलग अलग तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं ये बुक को बाइबल ऑफ एल्गोरिथम्स माना है बहुत सारे लोगों ने कि यार अगर कोई भी एल्गोरिथम है कुछ मैं भूल गया तो ये किताब खोल के आज भी मैं देखता हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या है कि एल्गोरिथम जो है वो सेट ऑफ रूल्स होता है तो वो क्या रूल्स हैं किस तरह मैं उसको पाइथन में इंप्लीमेंट करूँ किस तरह उसको सी में इंप्लीमेंट करूँ किस तरह उसको सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट करूँ कभी कभी मुझे इस तरह के इंप्लीमेंटेशन जावा में भी करने होते हैं अगर आप लोग देखेंगे आप लोग सीखेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है उसमें किस तरह हीप सॉर्ट होता है मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी चीज़ें इसमें डिटेल में बता रखी हैं ऑथर ने स्टार्ट किया इसको सॉर्टिंग एल्गोरिदम से और उसके बाद आपको इफेक्टिव प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं ये सिखाया हुआ है यार ये किताब की हिस्ट्री तो कुछ ऐसी है कि इसने पाँच लाख कॉपी जो है भेज बिक गई थी इसकी पहले बीस साल में जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस किताब के लिए एक इस तरह की किताब के लिए जिसमें कि जिसके पढ़ने वाले बहुत कम हैं कंप्यूटर साइंस डोमेन में कितने ही लोग काम करते हैं इस दुनिया में मतलब अगर मैं बात करूं किसी स्टोरी टेलिंग बुक की तो वो तो कोई भी पढ़ सकता है लेकिन ये किताब वही पढ़ सकता है जो कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है जिसका तो ये जो किताब है डेटा स्ट्रक्चर और एडवांस एल्गोरिथम को कवर करती है तो ये थी मेरी पाँच बेस्ट
स्टार्ट करें शुरू से और उसके बाद देखें कहाँ पर क्या चीज़ है क्या चीज़ आप यूज़ करें जैसे जैसे आप लोग उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे उनको पढ़ते जाइए जैसे मान लीजिए आप लोग डीप न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग बिशप का जो न्यूरल नेटवर्क है इनफैक्ट मैं अपना पर्सनल आपको बताता हूँ जब मैं न्यूरल नेटवर्क सीख रहा था तो ये जो क्रिस्टोफर बिशप की बुक है पैटर्न रिकग्निशन एंड मशीन लर्निंग इससे मैंने समझा कि यार हाँ न्यूरल नेटवर्क ये होता है तो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है ये मैंने बिशप की बुक से समझा और वहाँ पर मैंने पढ़ते पढ़ते अपने मन में ताली बजाई थी कि यार मज़ा ही आ गया यार उन्होंने जिस हिसाब से न्यूरल नेटवर्क को समझाया था मुझे मुझे एकदम से बहुत अच्छी तरह समझ में आया बैक प्रोपोगेशन क्या होता है वो सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताई हुई हैं तो आप लोग ज़रूर इन सारी बुक्स को चेकआउट करें और अगर आपकी कोई ऐसी बुक है जो आपने पढ़ी और आपको ऐसा लगा कि यार मज़ा ही आ गया आपने ताली बजा दी तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ मैं और हमारे इस चैनल के व्यूअर्स आप लोगों को आप लोगों की जो बुक्स हैं जो जिन्होंने आपको फ़ायदा दिलाया है उनके बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इंटरेस्टेड है तो यार ड्रॉप करो कमेंट अपने अपने और बताओ कि कौन सी वो बुक है जिसने आपको जिसने आपको एक अच्छे इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट बनाया अब यार अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग को मेरी ये कलेक्शन पसंद आई और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोज़ लाता रहता हूँ इस तरह के इस तरह के नहीं मैं इस इनफैक्ट इस तरह से अच्छे वीडियोज़ लाता हूँ मैं आप लोग को प्रोग्रामिंग लाइव करके दिखाता हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल चेकआउट करें तो मैंने डेटा साइंस मशीन लर्निंग वेब डेवलपमेंट एक पूरा ब्लॉग मैंने आप लोग को वेब डेवलपमेंट बना के दिखाया उसको होस्ट करके दिखाया है और डोमेन भी मैंने लाइव खरीद के दिखाया हुआ काफ़ी काम मैंने किए हुए हैं इस चैनल पर आप लोग मेरे काम को जरूर से चेकआउट करें और मुझे बताएंगे आप लोग कैसा लगा ये चैनल अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो यार इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर से करो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा और आप लोग चाहते हैं नोटिफिकेशन स्क्वाड का पार्ट बनना तो यार नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दो क्योंकि अगर आप लोग घंटा बजाएंगे तो शायद आप लोग को वीडियोज और जल्दी मिलेंगे सो so, अभी के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम